हिरमय भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय अठारह हिरमय भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय अठारह यहोवा की ओर से यह वचन हिरमय के पास पहुंचा कि उठकर कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है और जो मिट्टी का बासन वह बनाता था वह बिगड़ गया तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा कि हे इसराइल के घराने यहोवा की यह वाणी है कि इस तुम कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे ही हे इसराइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो जब मैं किसी जाति व राज्य के विषय कहूं कि उसे उखाड़ूंगा व ढा दूंगा व नाश करूंगा तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने को ठाना हो पछताऊंगा फिर जब मैं किसी जाति व राज्य के विषय कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा तब यदि वे उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बातें न माने तो मैं उस कल्याण के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कह कि यहोवा यो कहता है कि देखो मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध कल्पना कर रहा हूं इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो परंतु वे कहते हैं कि ऐसा होने की आशा नहीं हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे इस कारण मैं यहोवा यो कहता हूं कि अन्य जातियों से पूछ कि ऐसी बातें क्या कभी किसी ने सुनी है क्या ऐसी बातें कभी किसी के सुनने में आई है इसराइल की कुमारी ने जो काम किया है उसके सुनने से रोम रोम खड़े हो जाते हैं क्या लबान का हिम जो चट्टान पर से मैदान में बहता है बंद हो सकता है क्या वह ठंडा जल जो दूर से बहता है कभी सूख सकता है मेरी प्रजा तो मुझे भूल गई है और निकम्मी वस्तुओं के लिए धूप जलाती है और उन्होंने उनके प्राचीन काल के मार्गो में ठोकर खिलाकर उन्हें पगडंडियों और बेहड़ मार्गो में चलाया है ताकि उनका देश उजड़ जाए और लोग उस पर सदा ताली बजाते रहे जो कोई उसके पास से चले वह चकित होगा और सिर हिलाएगा मैं उनको पुरवाई से उड़ाकर शत्रु के सामने से तितर बितर कर दूंगा मैं उनकी विपत्ति के दिन उनको मुंह नहीं परंतु पीठ दिखाऊंगा तब वे कहने लगे चलो इर्म यह के विरुद्ध युक्ति करे क्योंकि न याजक से व्यवस्था न ज्ञानी से सम्मति न भविष्यवक्ता से वचन दूर हो जाएंगे तो आओ हम उसकी कोई बात पकड़कर उसको नाश कराए और फिर उसकी किसी बात पर ध्यान न दे हे यहोवा मेरी ओर ध्यान दे और जो लोग मेरे साथ झगड़ते हैं उनकी बातें सुन क्या भलाई के बदले में बुराई का व्यवहार किया जाए तू इस बात का स्मरण कर कि मैं उनकी भलाई के लिए तेरे सामने प्रार्थना करने को खड़ा हुआ जिससे तेरी जलजलाहट उन पर से उतर जाए और अब उन्हीं ने मेरे प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है इसलिए उनके लड़के बालों को भूख से मरने दे वे तलवार से कट मरे और उनकी स्त्रियां निर्वंश और विधवा हो जाए और उनके पुरुष मरी से मरे और जवान लड़ाई में तलवार से मारे जाए जब तू उन पर अचानक शत्रुदल चढ़ाएगा तब उनके घरों से चिल्लाहट सुनाई दे क्योंकि उन्होंने मेरे लिए गड्ढा खोदा और मेरे फसाने को फंदे लगाए हैं हे यहोवा तू तो उनकी सब युक्तियां जानता है जो मेरी मृत्यु के लिए करते हैं इस कारण तू उनके इस अधर्म को न ढाप और उनके पाप को अपने सामने से मिटा वे तेरे देखते ही ठोकर खाकर गिर जाए 
तू क्रोध में आकर उनसे इसी प्रकार का व्यवहार कर